थे मायर गोर शाजी किशर बहादुरी भाभी ना तू ये टिबारो हायत गेलो फुरी मिचे मिचे ताशेर खेला मिचे मिचे ताशेर खेला खिलनी जी भन भार चोक बुझले ही देखते पाबी आशुल बारी घर चोक बुझले ही देखते पाबी आप उन सब भाई पाओ ठीक ही ना फुरा भी तुर भगर मेला बाय शंदा खाने देख भी तो कौन के तो रापुन के बका छेता ने ठीक ना बोलें मिचे मिचे रंगता मशा मिचे मिचे रंगता मशा तोर लिजी भन भार चक बुझले ही देखते पाबी आपुन सबाई पार मन चक बुझले ही देखते पाबी आपुन सबाई पार ठीक ही ना बोलें अल्लाह पक्कर बोला लमीन आदम वाले हिसाब में जब कौन बोले ना दम बाने या समस्त मानव जाति के आदम वाले हिस्से में शम्यान लें आदम वाले हिस्से में बुलाल ले रखा रा बोले ये रस्सों में तुम्हारे आप तुम्हारे संतन सुबह अल्लाह बोले आदम वाले तो बरसों में तुम्हारे संतन सबाई आदम वाले हिस्से में सबार दिखे ताकि ये बरो खुशी हो इसाल्ला� ये तो शंतान ये दृश्य देखिए आदम अलैहि सलाम बरो खुशी हुई लें आनंदित हुई लें इधर मध्य का नेका शिशु देखा जाए ये शिशु डे अत्तु न शंदर देखा जाए आदम अलैहि सलाम बोले अल्लाह ये शिशु टा कार जर चेहरा तक नूर जल जल को तीसी सुहान अल्लाह बोले तो फिर आदम अलैहि सलाम का अल्लाह बोले आदम � बोल ईशंतन हायात मतलब तीसरी वसूल सुबहानअल्लाह हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ नबी अल्लाह बोल देसी अमर शंता आने तो शंदो हायात मतलब तीसरी वसूल अमर को तो तुम्हारे एक हजार वसूल बोल अल्लाह मतलब लंबा हायात एर थे के एक टुक कोमा इलेक्ट्रोनो समस्या है ना की कोमा इतने चाओ अल्लाह पंचाज बसर हायत दीते चाओ बोले हाँ ठीक है सिद्धि ये दाव पंचाज बसर हायत दिया दिलेन आदम वाले इस्लाम दुनिया ते आश लेन अमादिन नबीजी किंतु दुनिया ते कोनो आशे नहीं ठीक ही न बोलेन जब कोन शारे नौ शत बसर आदम वाले इस्लाम मेर बॉयस अल्लाह बोलने जा आज़राइल जा आदम मेर जान कब उसको � बोले अपना हायात तो एक हजार बसुरी चीलो अपने अपना शंतन के पंचर बसुर दिए दिए सिले ये जो नया कोनिया सी आदम बोले ना ना सी को दामार मोने ना ये अल्लाह भाग बर बोले अमी दीसी की दे ही नहीं शादा मार मोने ना ये अमी मुझे राजी ना आज रेल बोले अल्लाह उन्हें नो भी बेहद भी बोला चल बे ना आपने यार आमी हुई ले पता चल तो ना देखते हैं मजान कबूस कर दो ठीक ही ना बोले किंतु नो भी इधर जान जाओ खुन कबूस कर रहा है और नूह की नवा है अल्लाह पर कब बुलाल बन बोल लेन आदम की बोले बोले आदम बोलते से वही जब पंचाज बसर दिए चिलो उन्हें शंतन के मुहम्मद रसूलुल्लाह के उन्हें बोलते से ना ना मैं अपन आदित चाइना और तक मरते चाइना अल्लाह बोले जिब्राइल पत्तर हायात तो हमें आगे थे कि चुरंग पकड़ रहे किसी राज राइल अरे आदम रे हायात एक हजार बसर दिए सी अरे अमर मोबी मुहम्मद रसूल्लाह हायात ते शुद्ध चुप बसर ऐसे चुरंग तो किंतु हमें आदम के कुछ टेस्ट कर लाम आयशा पौर और तक दुनिया शबाई थकते जाए दुनिया के उस अर्थ चाहे ना अजर इल्ल तुम्हें चोइल हैं शो एक हजार बसर पूरी जावा यार एक ता दिन आगे वो तार जंग कबूस करवाना सुबहानअल्लाह बोले अल्लाह बाग पर इन कुल्लो नफ सिंदा ये पतुल मौत पत्ते के पानी के तार मित्र शांत रहन करते हो बेटी की न बोले ये दुनिया बसते पर बेना बस शाह शकंदर जुल्कर नहीं � पृथ्वी के मध्य दो इज़ुन मुसलमान दर मध्य बादशाह चीलें जरा गोटा पृथ्वी का शासन करे सेन जखन तक शुरू जो उठी जखन शुरू जो डूबे वही जगह पर जन तो गिये सेन एर मध्य एक जन हलो बादशाह शाह से कंदर जुल करना ही उन अरबे पर अल्लाह पाक रब बुरा लमी लम्बा आलोचना करे सेन जखन शुरू जो उठ शारे नौ शत बसुर हजार बसुर उदी कुना के हायत अल्लाह दान करें सिं बस शाह शाह के अंदर जुल करना ही इंतर का आलर समय वक्त बिंदु दर के डाइ के बोल लें अभी तो दुनिया थे के चले जावो बल हाँ ताई तो मन होते हैं अभी दुनिया थे के चले जवान पर तुम रामर जाना जादीबा अमाके दाखन पर आया दीबा कुन बादा ना 
তবে যখন আমরা জানাজাটা পড়াইবা জানাজা পড়াইয়া যখন খাটিয়া কাঁধে করে কবরে নিয়ে যাইবা তখন আমার হাতটা বের করে দিবা বলে তাই নাকি বলে হা বলে ঠিক আছে জানাজা হয়ে গেল কখন কাপড় পরাইয়া দিল চার জনে খাটিয়া করে বাদশা মানুষ কবরে নিয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ রাজত্বের হায়াত আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন সাড়ে নয় শত বছর শুধু রাজত্ব আমি করেছি আমার কোনো কিছুর অভাব ছিল না চাকর বাকর অভাব ছিল না দাসিবাদের অভাব ছিল না অর্থের অভাব ছিল না কিন্তু বুঝাইতেছি সব কিছু ছেড়ে খালি হাতে অন্ধকার কবরে রওয়ানা ঠিকই না বলেন কবি বলেন তুমি বিল্ডিং বানাইতেছো এক তলা দুই তলা তিন তলা দশ তলা বিশ তলা পঞ্চাশ তলা দুইশো পাঁচশো তলা তুমি গইন না পাঁচশো তলাও গইন না এক হাজার তলাও গুণ বানা তোমাকে আসমান পর্যন্ত সুযোগ দিলাম আসমান পর্যন্ত যদি ঠেকাইয়া ফেলো মনে করবা তোমার কিন্তু সাড়ে তিন হাত কবরে যাওয়া লাগবে ঠিক কিনা বলেন शक्ल सुरत क्या खबर प्राणी के मृत्यु ग्रहण करते मानुष के दान कर मजदूर कष्ट मृत्यु गोलम तुरे जानना दिए दिल আল্লাহ রসুল বলে ওর মতো সফল আর দুনিয়াতে কেউ নাই ঠিক কি না বলেন এই জন্য আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা লাগবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল কাইস মান্দান নাফসাহু আমিলা লিমা বাদাল মাউ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে চালাক হল ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে পরকালের সামানা তৈরি করে আমরা তো শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছি ঠিক কি না বলেন আপনি দেখেন ঠিক दान 
খেতের জায়গা খা জমির জায়গায় জমি এখন আপনি বলতেছেন জমিগুলো আমার আপনি কি মনে করেন যে আপনি চিরদিন থাকবেন না না আমার আমার আমরা করি আল্লাহ বলেন না না পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গর্ত হলো আদম সন্তানের পেট এই পেট ভরা যাবে না নবীজি নিজে বলেন একটা দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ যদি একটা আদমকে দিয়ে বলা হয় আল্লাহ যদি বলে আদম আর কিছু লাগবে কিনা বল হে আদম সন্তান ওই আদম সন্তান বলবে আল্লাহ আপনি দেওয়ার মতো আর কিছু আছে কি আদম সন্তানের গর্ত হলো পেটের গর্ত সবচেয়ে বড় গর্ত যা বড়া যাবে না পৃথিবীতে এমন মানুষ নাই পৃথিবীর ক্ষমতা পাওয়ার পরও আবার বলে আমি আর একটু ক্ষমতাশালী হইলে ভালো হইতো ঠিক কিনা বলেন শেষ পর্যন্ত এই কথা বলে যদি আমি কোনোদিন না মরতাম জীবিত থাকতাম যৌবন থাকতাম এই জন্য আল্লাহ বলে দুনিয়া বসি শোনো তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাকে রাখতে পারবে না দেখো না তোমার কলেজের চোখরা সন্তান মৃত্যুর সময় ডান পার্শ্বে বসে থাকে বাম পার্শ্বে বসে থাকে চতুর পার্শ্বে বসে থাকে টাকরা টাকরা যুবক দশ সন্তান বসে থাকে আত্মীয়রা বসে থাকে বাবার জানটা বের হয়ে যাচ্ছে সন্তানগুলো কোনো কিছু করবার ক্ষমতা নাই ঠিক কিনা বলে দেখতেছে বাবা কাতরাচ্ছে বাবার লাশটা এখনই নেথর দহটা পরে থাকবে বাবার জীবনটা বের হয়ে যাবে কিন্তু সন্তানগুলো এরকম তাকিয়ে থাকে কোনো কিছু করবার মতো ক্ষমতা নাই আল্লাহ বলে বলাম মৃত্যুরে এমন অনেকটা জিনিস যা দুনিয়ার কেউ ধরে রাখতে পারবে না এই জন্যে তোমরা দুনিয়াতে যে কদিন থাকবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো ঠিক কিনা বলে ধারণ করবে বুকের মধ্যে এই কোরআন মোতাবেক চলবে এই মানুষগুলো কেউ আল্লাহ পাক এই দুনিয়া তো হেফাজত করবে আর জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ তারা এদেরকে হেফাজত করবে যেই সিনাই কোরআন আছে আর কোরআন মোতাবেক যারা চলে ওই সিনারকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন জাহান নামের আগুনে জ্বালাবে না সুবাহান আল্লাহ বলেন কাশ্যাফের মধ্যে আছে কোন কোরআন পড়নে ওয়ালা সন্তান যখন কোরআন পড়নে ওয়ালা সন্তান যখন পিতা মাতার কবরে যায় পিতা মাতার কবরে গিয়া যখন শুধু পরে আলহামদুলিল্লাহ এতটুকুন পড়তে দেরি আব্বা আম্মার কবরে আজ আপনার চল্লিশ বছরের জন্য আল্লাহ মাপ করতে দেরি করে না সন্তান লাগবে না কোরআন পড়নে বলা কোন আলেম যদি কবরের পার্শ্ব দিয়ে শুধু হেঁটে যায় কোরআনের বদৌলতে কোরআনের পাওয়ারে রসুল সাল্লাম বলে কোনো কবরে যখন কোন আলেম হেঁটে যায় কবরের পার্শ্ব দিয়া ওই পায়ের বদৌলত ওই কবরের আজাবটা আল্লাহ তালা চল্লিশ দিনের জন্য মাফ করে দেয় বেইমান থেকে ইসলাম কবল করছে সুবাহ হজরতে খলিফাতুল মুসলিম ওমর ইতিহাসের মধ্যে কিতাবের মধ্যে এসেছে মক্কার মধ্যে ওমরের মতো নিকৃষ্ট মানুষ এই মক্কায় ছিল না তৎকালীন জমানায় পুরো দুনিয়াতেও ছিল ঠিক কিনা বলেন কেমনে মুফাসিফে কেরামগণ ব্যাখ্যা করেন সবাই তো নবীর বিরোধিতা করছে সবাই করছে মক্কার মধ্যে যারা কাফের ছিল কিন্তু নবীজির কল্লা আনবার মতো সাহস কেউ করে নেই এই দুঃসাহসটা কেবল একজনই করেছে সে হলো ওমর ঠিক কিনা বলেন নবীজির কল্লা আনতে চাইছে অথচ ওই ওমর পর্যন্ত পড়ে যার কারণে মক্কার সব কাদের গুলো এই মোহাম্মদের বিরোধিতা করে যখন ওমরের ভিতরে একটা চিন্তা আসলো দেখি তো কি পড়ে উনি ফলো করা শুরু করলেন আমাদের নবীজিকে দিনে রাতে ফলো করে আমাদের নবীজি কি করেন তো হঠাৎ করে একদিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম 
মক্কার কাবার সামনে ইশারে নামাজ তালেবাত করতেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূত তখন কাটটা কাফের চিন্তা করতেছে মক্কার সবাই যেহেতু এই লোকটার বিরোধিতা করে কিন্তু এই লোকটার কাজ কি কি মিশন নিয়ে আগায় তখন আগে ওমর পাত্তা দিত না দূর ওমর তো খুব যুবক মানুষ ক্ষমতাওয়ালা মানুষ সবাই তাকে ভয় পাইতো এইজন্য পাত্তাই দিত না নবীজি কি সবাই যখন বলতো বলতো দূর বাদ দাও ওর কথা ও একটা দুর্বল মানুষ ওর সাথে কথা বলে কি লাভ তো এইজন্য সবাই যখন বিরোধিতা করে আবু জেহেল উদ্দ সাহিবা আবু লাহাবরা মন্ত্রীরা বাদশারা তখন ওমর চিন্তা করলেন যে এই লোকটা আসলেই বলে কি যে লোকটা সবাই বিরোধিতা করে একটু দেখি তো এই লোকটার কাজ কি কর্মসূচি কি তো একদিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এসার নামাজের পরে তখন বাইতুল্লাহকে সামনে রেখে আল্লাহ আকবর বলে নামাজ পড়তেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন কোরআনের পাওয়ার কি দেখেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়তেছেন ফালাই সালাহুল ইয়াউমা হা হুনা হামিম ওয়ালা তুআমু ইল্লা মিন গাসলিন লা ইয়াকুলুহু ইল্লাল খাতিউন ফালা উকসিমু বিমা তুবসিরুন ওয়া মা লা তুবসিরুন ইন্নাহু লা কাউলুর রাসুলিন কারীম সুবহানাল্লাহ নবীজি জানেন না ওমর পিছনে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করতেছেন जीवन कत कवित सुनल মক্কার মধ্যে কত কবিরা আছে মক্কার মধ্যে প্রতি বছর কবিতার আবৃত্তি হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবিরা আসে কিন্তু এত সুন্দর কবিতা তো শুনি নাই এই মোহাম্মদ তো কবি হয়ে গেছে তখনই বিশ্বের আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিম তেলাবাদ করতেছেন কবির কথা নয় এটা কোনো কবির কবিতা নয় তোমরা কমই বিশ্বাস করো সু হাল্লা বলে ওমর মনে মনে ভাবলেন আমি তো মাত্র বললাম মনে মনে ভাবলাম এটা মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কিন্তু মোহাম্মদ তো বলতেছে এটা কোন কবির কথা নয় এটা কোন কবির কবিতা নয় কলি লম্মা তো মিনুন তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো আমার মনের কথাটা মোহাম্মদ কেমনি বুঝলো যদি এটা কবিতা না হয় তাহলে মনে হয় এটা কোনো জিনদের অথবা কোনো গণকদের কথা হবে অথবা কোনো গণকের গণনা হবে গণকদের কাহিনী কিচ্ছা হবে যখন মনে মনে ভাবলেন এটা কোনো গণকদের কাহিনী কিচ্ছা হবে তখন এই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিম বললেন কাহিন এটা কোনো গণকের কাহিনী কিচ্ছা নয় বলি লম্মা তাজাক কারণ তোমরা খুবই কবি উপদেশ গ্রহণ করো সুবাহান আল্লাহ বলেন ওমর মনে মনে ভাবতেছেন প্রথম মনে করলাম কবি হয়ে গেছে মোহাম্মদ নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলল না এটা কোনো কবিতা না কবির কবিতা নয় এরপরে ভাবলাম মনে হয় এটা কোনো কনকের কথা হবে কাহিনী কিচ্ছা হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তখন বললেন বলা বিকাউলি কাহিন এটা কোনো গণকের কাহিনী কিচ্ছা নয় বলি লম্মা তাদের কারণ তোমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করো তাহলে কি এটা কবিতাও নয় গণকের কাহিনী কিচ্ছাও নয় তাহলে এটা কি হবে তখন রসুল পাক সাল্লাহ আলহিম সাল্লাম করলেন তাংজিলুম मोहम्मद बोले ठीक क्या बोलें पर दिन अबू जहल मक्कार सामने मीटिंग बस लो मक्कार सामने मीटिंग बस बोलते मुहम्मद के बड़ बुझाइल कलिमार दाम बंद करो क्योंकि मुहम्मद तो कलिमार दाम बंद करना एक क्ष करो শেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বড় বোঝালাম কিন্তু বুঝতে চায় না একটা কাজ করো বলে কি কাজ তোমাদের মধ্যে কে আসো মোহাম্মদের কল্লাটা আনতে পারবা যদি মোহাম্মদের কল্লা আনতে পারো একশো তো লাল ওট দেওয়া হবে একশো লাল ওট ওই জামানার সবচেয়ে দামি সম্পদ হলো একটা ওট ওট একটা যার আছে সেই ধনী বর্তমানে একটা ওট মানে একটা বিএমডাব্লু গাড়ির মতো এরকম দামি দামি ওট ছিল একশো তো লাল ওট দেওয়া হবে সবার মধ্য থেকে কেউ দাঁড়ায় না 
হাজার হাজার মানুষ এই সাহসকে করে না আরে মুহাম্মদ যদি নতুন ধর্মে দামাত দেয় কিন্তু লোকটা বড় ভালো চরিত্র বড় ভালো লোকটাকে দেখতে বড় সুন্দর এমন সুন্দর মানুষ এই মক্কার মধ্যে আর নাই লোকটা বড় সত্যবাদী এমন সত্যবাদী আর কেউ নয় আর তার দাওয়াত গ্রহণ করলাম আর না করলাম এই রকম দুঃসহ আমরা কেউ করতে পারবো না এই রকম ভালো মানুষ তার করলা কেউ আনতে পারবো না আবু জাল বারবার বললেন কে আসো বলো আমি তো আসি যা লাগে আমি বুঝবো খালি কল্লাটা আনবা তোমাদের কোনো মামলা নাই তোমাদের কোনো টেনশন নাই কোনো বিচার নাই আমি তো বললাম এরপরে কেউ রাজি হয় না এদের মধ্যে থেকে লম্বা এক মানুষ তরবারি নিয়ে দাঁড়ায় বলে আহে আবু জাল আমি পারবো তখন আবু জাল বলে আমি তো ভাবছিলাম তুমি পারবা কারণ তোমার মতো সাহসের মক্কার মধ্যে আর কেউ নাই সবাই তাকিয়াছে কে সে মুহাম্মদের মতো ভালো মানুষের কল্লা টানতে যেতে পারে কে সে তাকায় দেখে আর কেউ নয় এ হলো ওই যে ওমর দুঃসাহ সে ওমর যার কথার আগে তরবারি চলে সেই ওমর আবু জার বলে যাও যাও এখন গিয়ে মুহাম্মদের কল্লাটা নিয়ে আসো আনতে পারলে এক শত লাল ওর দেব এবার ওমর বলে এই যে তরবারি দেখতেস এই তরবারি দিয়ে মুহাম্মদের কল্লা আনবো সবাই বলে হায় রে এমন একজন মানুষ দাঁড়াইছে সে তো সত্য সত্যি কল্লাটা ফালাইয়া দিবে কারণ তার সামনে দাঁড়ানো মতো এই মক্কার মধ্যে আর কেউ নাই সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক মুহাম্মদের কল্লা আনতে যায় मुसलमान चामार मध्य কোরআন শরীফ লেখা ওমর ধাক্কা দিয়া দেখলেন ধাক্কা দিলেন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলেন ওমরের ধাক্কা বুঝেই খাব্বা প্রদী আল্লাহ তালানহু দরজার আড়ালের পিছনে পালায়া গেলেন ওমর ঢুকলেন দুইকেই প্রথম বগ্নিপতিকে মারাদর করলেন শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হলো বোনকে মারাদর করলেন অনেকক্ষণ মারাবার পরে বলো তোরা কি করতেছিলি বল বোন বলতেছে ভাই আমাদেরকে মারো এরপর মিথ্যা কথা বলতে পারবো না হে ভাই আমাদেরকে মারো আর কাটো যাই করো আমরা এই দিন থেকে চুল পরিমাণ নড়ে দাঁড়াবো না কি করছো তোমরাও কি বেইমান হয়ে গেছো নাকি তার মানে মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছো নাকি বোন বলে ফাতেমা বলে হ্যাঁ আমি মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছি এই কথা বলবার পরে এমন আঘাত করলেন পিঠ কেটে চূর্ণ বিচূর্ণ গাল থেকে ফেটে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হওয়া শুরু হলো যেহেতু নিজের আপন বোন কিছুক্ষণ পর মায়া হলো বোনকে জিজ্ঞাসা করে বোন সত্যি করে বল কি পড়তেছিলি বলে ভাই কোরআন পড়তেছি না আমার একটু দে দেখি কোন সে কালাম যার কারণে এত মার মারলাম এরপরও বলো ভাই মারতে পারো কাটতে পারো এরপরও এই কোরআন থেকে আমাদেরকে দূরে সরাইতে পারবো না সুবাহ আল্লাহ বলে যেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমসাল্লামের কালিমে পড়েছি ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহর ভালোবাসা অন্তর থেকে বের করতে পারবো না বলে বোন রে কোন সে কালিমা মোহাম্মদের কোন কালিমা করছো যার কারণে অন্তরে এত ভালোবাসা এত মার মারলাম আমার তরবারিকে ভয় পাও না কোরআন দিয়েছে আমি বাক্য হত করবার জন্য নয় তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় তোমাদের मुसलमान हत्या कर बुजते अनुमति दें 
মাত্র তিন দিন আগে মুসলমান হয়েছে বলে নবী আপনি অনুমতি দেন আপনি অনুমতি দিলে আমরা যুদ্ধ করব হয়তো অমর মরবে না তো আমরা শাহাদত বরণ করব নবীজি বলে না না আমার কাছে আসতে দাও আমার বিশ্বাস আল্লাহ তালা অমরকে হেদায়ত দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ মাত্র কত বৃহস্পতিবার রাতে নবীজি দোয়া করছে আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম বি আহাদিন ওমরাইন আই আল্লাহ মক্কার দুইটা ওমর থেকে একটা ওমরকে আমার দেন দুই ওমর বলতে একটা হলো হিসাব ইবনে ওমর তার মানে হিসাব ইবনে ওমর হলো আবু জাহেলের নাম আবু জাহেলের নাম ওমর ছিল আবার এই ওমর ইবনে খত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত ওমর এই দুইজনের জন্য নবীজি দোয়া করেছে আল্লাহ ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে দুইজন ক্ষমতাওয়ালা থেকে একজন আমাকে দেন তা না হলে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে আমার বিশ্বাস এ সাবিরা গতকালকে যে দোয়াটা আমি করেছি আল্লাহ পাক মনে হয় এই ওমরের শানে কবুল করেছে সুবহানাল্লাহ সাহাবীরা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ কিন্তু তরবারি নিয়ে আসতেছে কে কালিমা পড়বে ভালো কথা হাতে তরবারি কে তরবারি নিয়ে আসতেছে রহমাত কুল্লিল আলামিন বলে তোমা তোমরা বুঝতে হবে না আমার কাছে আসতে দাও তরবারি নিয়ে আসো কাজ যাই আসো তাও তরবারি হাতে এরকম নিয়ে আসতেছে তরবারি নিয়ে আইসা বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সামনে আসছে তরবারিটা ঢিলা দিয়ে ফালায়া নবীজির কদমে চুমুখে বলে নবী গো এই তরবারি নিয়ে আসছিলাম গো আপনারে হত্যা করবার জন্য এই তরবারি ফালাই না এই তরবারি নেন আমার কালিমা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া দেন তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম ব্যক্তি যে কোরআন পরে এবং কোরআন শিক্ষা দেয় ঠিক কিনা বলেন এই জমিনে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো যারা কোরআন পড়ে এবং কোরআন শিক্ষা দেয় আজ থেকে আট শত বছর আগের ইতিহাস দেখেন আট শত বছর ইতিহাস মরক কর একজন পর্যটক আল্লাহ ইবনে বতুতা রহমাতুল্লাহ আলাই ওনার গ্রন্থে লেখেন কোরআনের কত পাওয়ার উনি লিখেছেন উনি গোটা বিশ্ব সফর করেছেন গোটা বিশ্ব সফর করে উনি মালদ্বীপে গেলেন মালদ্বীপে তখন একজন মুসলমানও নাই মূর্তি পূজক আপনি যদি মালদ্বীপ এখন তো পুরো মুসলমান মালদ্বীপের মানুষ বলো একসাথে মুসলমান হওয়ার কারণটা কি ওই ইতিহাস যদি আপনি পড়েন তাহলে দেখবেন একমাত্র কোরআনের পাওয়ার সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লামা ইবনে বতুতা রহমতুল্লাহ আলাই লিখেন যে মালদ্বীপে একসাথে গোটা মালদ্বীপবাসী কেন ইসলাম কবুল করলেন উনি লিখেছেন আজ থেকে আট শত বছর আগে উনি ইতিহাস লিখেছেন উনি লিখেছেন যে একজন হাফেজের বদলতে একটা হাফেজে কোরআনের বরকতে পুরো গোটা মালদ্বীপ মূর্তি পূজক থেকে আল্লাহর গোলামিতে বাধ্য হয়েছে সুবাহান আল্লাহ বলে ওই হাফেজের নাম ছিল হাফেজ আবুল বারাকাত মক্কা থেকে একটা কাফেলা বের হয়েছে নদী পথে একটা জাহাজ ইস্তিমার যেতে 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 লম্বা পথ সফর করতে করতে মালদ্বীপের যে এই সাগরে গেলেন মালদ্বীপের সাগরে যাওয়ার পরে জ্বর হলো তুফান হলো তখন ওই জাহাজ ডুবে সবাই মারা যায় একটা হাফেজ ছিল ছোট্ট হাফেজ এই হাফেজ কোরআন কাল্লা বাঁচিয়ে দেয় সুবাহ আল্লাহ বলেন ওই হাফেজ কোরআন কাঠের সাথে বাসতে বাসতে আস্তে আস্তে কিনারায় আসেন কিনারায় আসবার পরে আল্লাহ শুক্রি আদায় করলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন গোটা জাহাজটাকে ডুবাইয়া দিলেন জাহাজের সবাইকে আপনি মেরে ফেললেন আমাকে আপনি বাঁচাইলেন আপনার শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এখন কোথায় যাব কার কাছে যাব শুধু মরুভূমি হাফেজে কোরআনটা হাঁটা শুরু করলেন ছোট্ট হাফেজে কোরআন বয়সও কম দেখতে খুবই সুন্দর আস্তে আস্তে বহু দূর গেলেন একটা গ্রাম দেখা যায় ওই গ্রামের পাশে গিয়ে বসে আছেন চোখের পানি সেরে সেরে কান্না করতেছেন একটা বৃদ্ধ মহিলা আসছে বলে বাবা তোমার নাম কি বাড়ি কোথায় তোমাকে তো চিনি না মন হয় কোনোদিন দেখি নাই বৃদ্ধ মহিলাকে বলতেছে হাবে আবুল বারাকাত মাগো এই এলাকার মধ্যে আমার বাড়ি না তোমার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি মক্কা তো এখানে কি করে আসলাম বলে আমি একা আসি নাই আমরা অনেকে ভ্রমণে বের হয়েছিলাম শহরে বের হয়েছিলাম আমাদের জাহাজটা ডুবে যায় ডুবে যাওয়ার পরে সবাই মারা যায় আমাকে আল্লাহ তালা বাঁচাইছেন তার মধ্যে বাসতে বাসতে আমি নদীর কেনারাই আসলাম এখন আমি কোন করে যাব গো আমি কার কাছে যাব আমার যাবার কোন জায়গা নাই এই জন্য আমি একা একা কান্না করতেছি কোথায় যাব কেউ তো আমাকে চিনে নাও বৃদ্ধ মহিলা বলে বাবা রে তুই যে তোমার মা বলে ডাকছো আমার সন্তান নাই আমার একটা মাত্র মেয়ে আছে তোরে আমি একটা সন্তান বানাই নিলাম আমার ছেলে নাই আমার একটা মেয়ে আছে আজকে আমার একটা ছেলেও হলো চলো আমার বাড়িতে জল আপে জাবুল বারাকাতকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর ওই বৃদ্ধ মহিলার গড়ি থাকে ওই বৃদ্ধ মহিলার ঘরেই কোরআন তালাওয়াত করেন 
কয়েকদিন পরে দেখা যায় বৃদ্ধ মহিলাটা একা একা বসে বসে কান্না করতেছে হাফেজ আবিউল বরাকাত বলে মা গো আপনি কেন কান্না করেন বলে না সেই কথা তোমাকে বলবো না কষ্ট পাইবা হাফেজ আবুল বরাকাত বলে মা আজ থেকে তো আপনাকে আমি মা ডাকে ফেললাম আর আপনি আমাকে সন্তান ডাকলেন সুতরাং আপনি কান্না করবেন এটা তো আমার জানবার অধিকার আছে আপনার মনে কি কষ্ট মনে বলেন বৃদ্ধ মহিলা বলে বাবা মনের মধ্যে বড় দুঃখ বলে কি দুঃখ আমাদের এই দেশের একটা আইন হলো প্রতি বছর একটা কুমারী একটা যুবতী মেয়েকে বলি দেওয়া লাগে কেন বলি যে দেখো বিশাল বড় একটা গির্জা দেখা যায় প্রতি বছর একটা সুন্দর যুবতীকে এই গির্জার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় রাত্রিবেলা গির্জার মধ্যে বন্দি করা হয় আর এই যে বিশাল বড় সমুদ্র দেখতেছ এই সমুদ্র থেকে একটা দৈত্য বের হয় বিশাল বড় দৈত্য এই দৈত্যটা এসে এই ঘরের মধ্যে ঢুকে দুই এই মেয়েটাকে ভোগ করে জিনা করে এরপরে এই মেয়েটাকে হত্যা করে সে চলে যায় হে আবুল বরক প্রতি বছর লটারি হয় এই দিনটা আসার সময় একটা লটারি হয় আগামীকাল আমার মেয়েকে দেওয়া লাগবে লটারিতে আমার মেয়ের নামটা পড়েছে বলে মা গো তাই নাকি বলে হ্যাঁ সন্তান একটাই মাত্র মেয়ে আমার আমার মেয়েটা সুন্দর করে মেয়ের মতো সাজাই দিবা আমি ওই ঘরের মধ্যে যাব আমি বুঝবো যখন পুলিশ গুলো নেওয়ার জন্য আসবে আমি ঘোমটা দিয়ে রাখবো আমার সাজায় গোজায় রাখবা মাকে বুঝাই মা বলে না সকালবেলা পুলিশ গুলো লাশটা বের করে দাহন করে সুতরাং তোমাকে এইরকম বিপদের মধ্যে আমি দিতে পারবো না হাফেজ আবুল বারাকাত বলে মাগো টেনশন করবেন না আপনি শুধু আমাকে দেন বলে ঠিক আছে বড় বুঝাইলেন সকালবেলা সুন্দর করে সন্তানকে বুঝাইয়া বিকালবেলা সুন্দর করে সাজাইলেন মেয়ের মতো সাজাইলেন দেখতে মেয়ের মতো দেখা যায় যেহেতু দাঁড়িয়ে মুসি নাই একটা ছোট্ট যেহেতু বয়স কম সুন্দর করে সাজাইয়া গুমটা দিলেন মাগরিবের পর ওই ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন তালা মেরে দিলেন ঘরের ভিতরে ঢুকার পরে মধ্যরাত্রে তো দৈত্যটা বের হবে ঠিক মধ্যরাত্রে দৈত্যরা সমুদ্র থেকে বের হলেন হাফেজ আবুল বারাকাত ভিতরে ঢুইকা বলে আল্লাহ আপনি কিন্তু আদা দিছেন আপনি বলছেন আমাকে যদি এই দৈত্য আমাকে ধ্বংস করে দেয় যদি আমাকে মেনে ফেলে আপনার একটা কোরআন কিন্তু চলে যাবে ঠিক কিনা বলেন রব্বুল আলমিন আমার কাজ আমি করলাম আমি আপনার কোরআন তেলাবাদ করব আপনি বলেছেন যারা কোরআনকে হেফাজত করবে যারা কোরআন করবে এদেরকে আপনি হেফাজত করবেন আমার কাজ আমি করব বাকি আপনার কাজ আপনি করেন আবুল বারা কাপ ওই ঘরে মধ্যরাত্রে আল্লাহর কোরআন তেলাবা শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলেন সমুদ্র থেকে বের হলো সমুদ্র থেকে বের হয়ে যখন গির্জার সামনে আসবে আবুল বারাকাত একটা আয়াত পর একটা বলে ফেলে তার বুকের মধ্যে মারতেছে লহ আকবর বলে একটা আয়াত পরে একটা মিসাল হয়ে ওই দৈত্যকে মারতেছে আর একটা আয়াত পরে আর একটা মিসাল হয়ে মারতেছে আল্লাহর কোরআন করতেছে আর ওর শরীরের মধ্যে বুলেট বুলু যাচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে এসে ধ্বংস হয়ে গেল সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেল এই দৃশ্যটা হাফেজ আবুল বারাক আচ্ছা আর কেউ দেখে নাই আর দৈত্যটা ধ্বংস হয়ে গেল গরের মধ্যে আবুল বারাক কোরআন দেওয়াত করলেন নামাজ পড়লেন ওই যে নিয়ম অনুযায়ী সকালবেলা লক খুলবেন তারা খুইলা ভিতর থেকে মৃত মহিলাটাকে বের করবেন পুলিশগুলো যখন মৃত মহিলাকে বের করবার জন্য গেলেন সব সময় মৃত মহিলা পাওয়া যায় রক্ত মাকা অবস্থায় কিন্তু আজকে থেকে সুন্দর একটা যুবতী বই সাজে সে বাহার আল্লাহ বলে কিরা যুবতী দৈত্য কি আসে নাই আসছিল তোমাকে মারে নাই 
ध्वस कर मुसलमान ठीक चिंता कुरान बरक कुरान जरा पढ़े कुरान दिए जरा कर रसुल्ला पाक कुरान को हेफाजत कर हेफाजत कर प्रत्येक कदम बदौलत एक बस नफल नाम नफल रोजा रख बड़ा सब अल्लाह दिए जाए कुरान शिक्षा दरकार आई 